מה הטעם של נוסטלגיה? איך התפריט ומשקל הסכום משפיעים על טעם המנה? למה רק הקוטג' הישראלי טעים? כמה חריף זה הכי חריף? זה סוג השאלות שמעניין את העיתונאי, הסופר והבלוגר אסף אביר. אסף, ספר לנו מה אתה עושה. כותב על הדברים האלה. איך אתה מתחיל? את מדברת על המדור שלי במוסף כלכליסט. נכון. שבאמת יש שם שאלות נורא נורא מעניינות, אבל איך ניגשים אליהן בכלל? בדרך כלל אני מסתכל ברשימת הנושאים שאני זרקתי והתחייבתי לכתוב עליהם, וכבר צולמו לפי מה שתיארתי אותם. אוקיי. לא, האמת זה... זה ככה, בגלל שאני קורא ומצוי ומתעניין בעולם הזה הרבה מאוד, אז... אני קולט דברים מהאוויר, ואני כאילו מציע אותם לעיתון, ו- ואכן נוצרת רשימה שמתישהו מגיע יום ראשון בבוקר, ואני מגלה שיש לי כמה שעות אה, לכתוב על זה. Mm-hmm. ואז, בדרך כלל, אני, אני לוקח את השאלה, ולפעמים אני, כאילו, לפעמים אני כבר יודע איפה התשובה, ולפעמים, הרבה פעמים, דרך אגב, הרבה מדורים, לדוגמה, אה, כמה חריף זה הכי חריף. זה הרי דבר שבמילים יותר יבשות הוא כבר קיים, זה למצוא את המאמר או המאמרים, למצוא איזה, איזה סיפור מעניין ש, שמדגים את זה, מישהו שאכל צ'ילי שעשה לו חור בבטן, ולהדביק את הדברים ביחד ולכתוב אותם יפה. אז רגע, אז אתה מתחיל משאלה מגניבה, ואז הולך לחפש תשובה מדעית, או שאתה מתחיל מזה שיש מאמר על איש עם חור בבטן, ומשם אתה הולך לשאלה, הופך את זה לשאלה מגניבה? חצי וחצי. כאילו, okay. זה שני הדברים שאני עושה. אוקיי, okay, אז אתה הבאת לנו כאן דוגמה. דוגמה של uh, למה הקוטג' הישראלי הוא הקוטג' היחיד שטעים. מאיפה באה השאלה הזו, למשל? השאלה הזו באה מזה שזה מין הערה שזורקים אותה. Mm-hmm. שהיה מחאת הקוטג', אז uh, קראתי איזשהו משהו שישראלית שחיה בחו"ל, שכותבת שספציפית על קוטג', שאם נאכל את הקוטג' האמריקאי, נסכים לשלם כל מחיר על הקוטג' הישראלי. אוקיי. Okay. וזה מין, מין כזה, נהיה כמעט קלישאה. אוקיי. Okay. הזה, ו, וזה באמת שאלה מעניינת, וזו שאלה שאם יש לה תשובה, אז, אז זה הדרך למצוא אותה. כלומר, אם בדקו את זה. הם, ואז גיליתי שאף אחד לא בדק את זה ספציפית, ויצאתי... באופן מפתיע. כן. היית מצפה שפקולטות שלמות ישבו ו... תשמעי, אני מופתע כל פעם מחדש ממה שכן בודקים. כלומר, באמת אולי זה מזל שאת ה... הדוקטורטים החשובים במרכאות, על ביקוע אטום והדברים כאלה עשו לפני 90 שנה, ועכשיו בשביל לקבל תואר אתה צריך לחפש... אז מגיעים באמת ללמה ל- אנחנו נהנים מטעם מסוים, כאילו מה... למה אנחנו לא אוהבים את... למה זה אוהב מדוזה וזה לא, כאילו... Mm-hmm. אז זה נהדר שחוקרים את הדברים האלה, ואותי זה מפרנס, כי אני באמת, הרי אני לא צריך לחקור, אני רק צריך לגלות אם מישהו ענה לזה. אז גילית שאף אחד לא חקר ולא ענה על השאלה למה הקוטג' הישראלי יותר טעים, אז איך ניגשת לטור הזה? אז זו דוגמה ל- ל- למדור שהכתיבה שלו היא דומה יותר לעבודה עיתונאית. Okay. כלומר, יצ- יצא לי להכיר כמה אנשים שעובדים בחברות מזון. ושוחחתי עם מישהו שטעם את הקוטג' הראשון שיצא מהפס ייצור, שהוא דרך אגב, נדמה לי, הוא מהטכניון דוקטור צבי טנא. הוא... Okay. אגב, כל תעשיית המזון בארץ, mm-hmm. זה יש כזה שתי אסכולות, הטכניון והפקולטה החקלאית ברחובות, Mm-hmm. וממש כמו גולני וגבעתי. אוקיי, okay. uh, נבחן את זה אחר כך עם פקט צ'קר. אני שואל ושואל, uh, ואז התברר לי שהקוטג' הישראלי, הקוטג' של תנובה, דרך mm-hmm. אגב, לא הקוטג' הישראלי, mm-hmm. הקוטג' של תנובה מכינים אותו במכונה מדגם שאין באף מקום אחר. קוטג' זה מין ריזוטו כזה, ש... ריזוטו בשמנת, כאילו, כדורונים של גבינה כחושה בתוך uh, שמנת שהיא כמו רוטב. אוקיי. Okay. ממש עושים אותם, מציפים, וזה הקוטג'. ויש שני גדלים לכדורים האלה, מקובלים. אחד גדול כזה, כמו בטרה, ואחד קטן מאוד וגרגרי. ומאיזושהי סיבה, תנובה בשנות ה-60 קנו את המכונה שלא הצליחה בשום מקום אחר, ושירדו ממנה, שעושה את הגודל באמצע. אוקיי. Okay. אז עליתי על ההבדל, ודרך אגב, קצת כמו במדע, שללתי את זה שזה החלב, האם זה החלב שלנו. זה... Okay. ראיתי שההבדל בקוטג' הישראלי הוא בגודל של הגרגרים, ובשלב הזה, עשיתי משהו, נגיד, שמדענים לא עושים, אבל שמי שקוראים מדע ומתחילים קצת, זה עולה להם לראש, מרשים לעצמם, שזה מין כזה הקשר אסוציאטיבי. אוקיי. Okay. ואני יודע שכאילו, שסנ... תחושה סנסורית היא מאוד, היא מאוד מאוד חשובה בטעם. Okay. כאילו... זאת אומרת, חוש המישוש בעצם בתוך הפה? חוש המון דברים שהם לא הטעם והריח. אוקיי. Okay. חוש המישוש בתוך הפה, משקל הסכום, אגב, המגע של הכיסא, מילים ששומעים, דברים בשמיעה ובכלל. 
וכאן יש משהו בבירור בחוש המישהו שהוא שונה. ועוד דבר שאני יודע אותו, שהרגלים הם מאוד משנים. כלומר, אם משהו שאת מכירה יהיה קצת יותר חלקלק, אז זה ירגיש מקולקל, למרות שזה יכול להיות מעדן ביבשת שלמה, כאילו, mm-hmm. ככה אומרים את זה. אז אמרתי לעצמי, הקוטג' של תנובה הוא שונה מהקוטג'ים האחרים, שהוא גם בארץ, שהוא מצליח, mm-hmm. הוא שונה מ... כאילו, הדבר הזה, ועשיתי את ה... מין... שמתי את זה על השולחן ועשיתי ניחוש מושכל. הבנתי. אז בעצם במקרה הזה התחלתם משאלה מעניינת, ובעזרת המדע עשית איזשהו תחקיר עיתונאי, עד לטור, ויש גם את הדרך ההפוכה, נכון? הדרך ההפוכה, והיא ה... אני פחות גאה בה, mm-hmm. אבל היא היותר, בוא נגיד, יותר אפשרית, כשאתה כותב מדור שבועי לצד דברים אחרים, mm-hmm. שזה פשוט למצוא משהו, ובאמת יש ניסויים מטורללים, ויש גילויים מרתקים, ותובנות מעניינות. ואז פשוט לעשות מה שעשיתי הרבה שנים כעיתונאי, שזה לכתוב את זה יפה, ופשוט. אתה יכול לתת לנו דוגמה? לדוגמה, הם... אני מנסה להיזכר מה זה ה-PDF ששלחתי. אה, היה מדור אחד שבו אני באתי עם איזה רעיון מאוד יומרני, של לפענח, אמרתי בעיתון, אני אפענח את שפת הריחות. אוקיי. כלומר, הרי, הרי ריח זה מסר, כשפרי בשל מפיץ ריח הוא כאילו קורא לאנשים. Mm-hmm. ריח רע של בואש זה משהו מרתיע. אטילן, זה mm-hmm. בעצם כאילו שמב... שהפירות מבשילים באותו זמן, זה גז שהוא ריח. אוקיי. Okay. הריח זה אמצעי תקשורת של הטבע, וידעתי שהידע נמצא איפשהו, שמישהו כבר אסף את זה. התחייבתי, עשו לזה הצלמים של המדור, סיוון רושיאנו, צלמת mm-hmm. פנטסטית, עשה, עשה ממש תמונה עם עסיס של תפוז, ש... ש... Yeah. על כוס משקה, וממש... כאילו הפרי מדבר עם הניחוחות. Uh-huh. התחלתי לעבוד על זה וראיתי שזה גדול עליי. אוקיי. Okay. כלומר, שאם אני אעשה את זה, אני מהלשון בחוץ אביא רשימת עובדות, שזה בדיוק כתיבת המדע שהיא בעיניי לא שימושית ולא מעניינת, כי, כי מי שזה מספיק מעניין אותו ילך, ל, ילך, ל, ילך לרש, לעובדות. Uh-huh. כאילו, אף אחד לא יזכור אם אני אגיד, זה החומר עושה ככה וזה ככה. אבל בתוך הצלילה הזאת, וזה באמת צורת העבודה שלי, שלפעמים אני... בולע וקורא ומדבר עד שזה מקליק. לפעמים אני לא יודע לאן אני הולך, אני רק יודע שהתשובה שם, ואני יודע שזה יהיה טוב ומעניין בסוף. Uh-huh. אז נתקלתי בנו, בניסוי של נועם סובל, okay. שקשור לריח, למשהו אחר לגמרי, שהוא רצה לבדוק למה אומרים שלאנשים יש חוט שרח הרבה פחות טוב מכלבים, והרבה פחות טוב מחיות בטבע. Uh-huh. אז הוא אמר, כלבים יכולים למצוא ציד, אז הוא הלך לשדה. החביא בו שוקולד, טפטף מסלול כזה של טיפות לשוקולד, לקח 40 סטודנטים, קשר להם את העיניים, שחרר אותם בשדה. ומה קרה? חצי מהם מצאו את השוקולד. באמת? מאיזה מרחק? טוב, הם היו צריכים לרדת על... היה ספציפית... זה היה למבחן? מה? זה היה למבחן? שלהם? כן, זה לגמרי מסביר, זה קשור ליכולת של סטודנטים ללמוד למבחן, זה לא קשור לכל... זהו, אני חושב שזה היה נקודות, בטח איזושהי הכרה, נקודות, אז על מוטיבציה כללית כאילו להתעלות על עצמך. אוקיי. הוא נתן להם, הוא הציב אותם קרוב להתחלה של מסלול, עם עיניים קשור, בעצם כמו גימפס כאלה, הוא עטף אותם שרק עף בחוץ, שהם צריכים להסתובב ולמצוא את ה... להתחיל למצוא את הריח, ואז... כאילו, ללכת בעקבות התוואי, לזחול בעקבות התוואי. והוא צילם את זה מלמעלה, וממש רואים, אחר כך רואים את זה כמו, כמו כלב, שהולך ימינה מהמסלול ושמאלה, והוא בחן אותם וראה שהם התחילו לרחרח, כאילו, כזה, מהריחוכים בדקה. והוא הגיע למסקנה, חוש הריח שלנו לא פחות טוב, וזה לא מספר הקולטנים, זה אני כבר מצטט אותו. זה המוח. שזה נכון להמון דברים בחוש הטעם, והמון דברים בכלל לחוויה שלנו עם העולם. Uh-huh. זה המוח ודרך ההפעלה שלו, כאילו אפשר לשפר את החוש. ואנחנו, עצם הרתיעה שלנו, זה שריחוח כזה הוא חייתי, בגלל זה אנחנו מריחים. אדם לא מריח, אדם לא, בכלל, הבטן היא משהו נחות, והרעיונות המופשטים הם משהו גבוה. בקיצור, זה לא נכון. אנחנו מריחים כמו כולם ויכולים לעשות את זה. וזה היה גם, פחות או יותר בתקופת הסביבות שהתחיל העניין האובדן חוש הריח של הקורונה. Uh-huh. אז סיפרתי את הסיפור הזה, וסיפרתי על איזה גרמני מאוניברסיטת דרזדן, שהוא פיתח את הפרוטוקול של ריפוי חוש ריח פגום. Uh-huh. והפרוטוקול פשוט להריח ארבעה דברים כל יום. אוקיי. Okay. להריח ולעשות יומן ריחות, כי זה, כי זה נפלא, <אז> השיטה היא הביניימית הזאת. Uh-huh. והנה יש לך מדור ש... עשיתי ברגע האחרון, ו... <laughs> ועבד, עבד לי. <laughs> הבנתי אותך. 
אז קודם כל תודה על, על ההסבר הזה, על בעצם שתי הדרכים. אז אפשר להתחיל ממשהו שהוא מעניין ונמצא שם בספירה החברתית, וללכת לחפש את, ה, את המדע, את ההסבר שמאחוריו, שזה ככה באמת יש הרבה מדורים שהם בנויים על הרעיון הזה של תשובות מדעיות לשאלות מטופשות, סוג כזה של מדור, ויש את... כיוון השני שזה יותר כיוון של מדע פופולרי, אנחנו לוקחים מדע ואנחנו כותבים אותו באופן אה, מלהיב ו- ומעניין ומשעשע. אה, כן, הייתי אומר שהם שניהם דומים בזה שמבחינתי אני מנסה לספר סיפור מעניין על העולם המיידי שסביבנו. כלומר, אני אף פעם לא אומר היום אני רוצה ללמד אה, ידע מדעי. כן, זאת אומרת, זה אה... אף פעם לא המוטיבציה. זה לא המוטיבציה וזה גם לא, זה גם לא משהו שאני, לא, לא, הייתי, לא, לא הייתי בא ללמוד ביולוגיה ממני. הבנתי אותך. אבל בכל זאת, למרות מה שאמרת הרגע, אז יש לי שאלה לאנשים ש... בשם אנשים שכן רוצים ללמוד ממך. אז בהנחה שצופים בנו עכשיו הרבה מדענים, פרחי מדענים, מורי מדעים, שרוצים להנגיש מדע באופן שובה לב יותר ממה שהם עושים כרגע, מה הם יכולים ללמוד מהדוגמאות האלה? אני חושב שאולי כדאי להם לחשוב על מדע, בתור שני דברים, שאחד זה המקצוע והפרקטיקה ודרך החשיבה המדעית, שזה עולם שלם, והוא כשלעצמו מעניין, ואם הם רוצים נגיד לאתר את פרחי המדע הבאים ו- 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 ולעניין אותם, אז על זה אולי צריך לדבר. ויש את החלק השני, שזו דרך להסביר את העולם, שזה מה שפוליטיקאים עושים כל הזמן, ופוליטיקאים לא נותנים מתודולוגיה וככה, והאידיאולוגיה שלהם, אלא הם נותנים לך את התשובות. וזה משוררים עושים בדרכם, ו- ואנשים שרוצים למכור לך מה שעושים בדרכם. אז למדע יש את התשובות שהן בעיניי גם שימושיות מאוד, גם הכי יפות, גם הכי קרובות, או הכי מצליחות להתקרב לדבר הזה שנקרא המציאות. אז שפשוט הם, לנו, ל- 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 לאנשים הרגילים, שיספרו את הסיפורים. אסף אביר, תודה רבה רבה לך על ההסבר, על ההצצה מאחורי הקלעים ועל הסיפור של הסיפורים. תודה שקראת לי, איזה קצר. תודה לכם.